さあ1分前が15秒前ですねもうエンジンには火が入っているでしょうさあまもなく SC スタートになりますそうローリングだと2列応対でグリッド上なんですが SC だともうレースがスタートしているのであのまあ1列、うん、そうですね、はいはい、でセーフティーカーが先導するので、まあ、ペースはセーフティーカーに合わせるとただ先ほど東條さんが言われたように、まあ、あのセーフティーカーの上にあるライトランプが消えたらそ,、ね、その週からレーススタートなので,で消えた瞬間にポールポジションのオナガミキに、えー、速度というかです、ねまあ、ペースの主導権が移動,移動になるということですね。そこからはお腹が流放作戦をしようが、そうですね。はい、あの加速していこうが自由というですね。そうですね。すねさあ続々とグリッドを離れてセーフティーカーランニングが始まりました。あのだいたいダウンロックコーナーの手前でライトが切る。そうですね。あの、はい、まあ一番後続まで見やすいと思いますね。はい、さあそのあたりも我々の民主代ですね。実況していきたいというふうに思いますが。やはり当時あれですね。残り十一周なので、はい、あの先ほどの失敗はなしで、今はまあ一周目ですね。さあ、先導車は、えー、セーフティーカーは現在グリーンファイト百ワーです。さあ、でもこれでですね、あのー、SC スタートになったということで、オーナーが見的には。少し楽になったんじゃないですかね。ねはい、スタンディングよりはミスの可能性も含めて、えー、オナガミキは非常に楽になったのかと思いますが、ただ多分ですけど斉藤愛美も楽になったんじゃないですか、ね。そうですね。<笑>はい、あのー、スタンディングじゃないというのはね、あのー、しっかりオナガミキの加速についていければ、ね TGR コーナー、えー、スタート直後のリスタート直後の TGR コーナーで仕掛けることができるかもしれないというですね。そういったところも斉藤愛美にとっては非常にペースをコントロールしやすいのではないかというふうに思いますさあそしてね先ほどスタンディングでは順位を上げた猪爪がまた4番手からのスタートなのでさあこの辺り猪爪どうしっかり上がっていけるかですねさあどうなんでしょうかさあ戻ってまいりますまだセーフティーカーまだついてますね、はい、なのでこの週は全車、えー、この隊列のままホームストレートをセーフティーカー先導のもと駆け抜けていきますタイヤを温めますそうですね、はい、しっかりここでタイヤを温めてまああのリスタートした直後もねしっかりプッシュできるようにしておきたいと思いますねさあ四番手を走る猪爪は前の三番手の下の果敢に攻め落としますねそしてその後ろ長い歩む奥田ももこの辺りも、ね、非常にやはりあの結構女性でこう今、表情カップに出ているドライバーってカート出身の人が多いので,多いです、はい、そうするとやっぱりこうスタンディングスタートがあの苦手というかあの経験値が少ないというのが非常に多いと思うのであのセーフティーカースタートというのはありがたいかもしれないです<笑><笑>さあ左右に振ってタイヤを温めています。さあ先頭尾長美希2番手斉藤愛美黒にピンクのラインですそしてキーパー号のもう1台が下野梨央ピンクと水色が二の爪アンナその後ろ長井歩夢奥田桃そして小松弘子里奈と藤島智子荻根高野彩香といったところにですね、えー、今ストレートに駆け抜けていきましたさあそしてオリジナルスタート反則検証中という案内があるので、まあ、もしかしたら先ほどのスタンディングであったかもしれないですね。ですかねまあ、そのそこでまあちょっと混乱してしまった可能性はなきにしもあるので、まあちょっと、はい、オリジナルスタートというところでしょうか。さあそれでね。はい。まあこのあたりも分かりしたい。レースはちょっと行きましょう。さあそしてですね、あの表情カップはあの時間制限がやはりないということで、もっと,おっとカーナンバー三十七オナガミキになんとスタート違反判定と出ました。これは5分前を過ぎてからの作業とかですかね。ですかねさあということで話を戻しますが、えー、時間制限がないということで12周になりますね、12周のレースタート手順違反じゃないじゃないですスタート違反って何でしょうね、まあ、あのフライングさあ何でしょうか、この辺りも、まあ、あのまた情報が分かり次第、はい、ご案内させていただきます。さあセーフティーカーはアドバンコーナーからダンロップコーナーに進めていきますがさあこの週はライトが消えるのか
消えたらそこからレースがこの週ホームスルーで戻ってきてスタートですさあ消えるか非常に注目したいところまだまだついてますね多分最後のところですかねあ消えましたかねさあセーフティーカーのライトが消えましたこの週ホームスルーで戻ってきてからレースが再スタートですさあ尾長引きこれはだいぶ牛歩作戦ですねまだまだまだまだですねまだここから加速するセーフティーカーに追いついてしまいそうさあただ加速してしまったぞどうでしょうかさあ大丈夫ですかねセーフティーカーは現在 GR スープラコーナーさあそしてその後方13コーナーに差し掛かるゴールポジション先頭の尾長美希さあ斎藤愛美ここは離されたくないしっかりついていきたいところさあどうでしょうちょっと離れてきてますかね尾長美希じわじわとさあそして GR スープラコーナーを立ち上がりまた少し離れてしまったかさあ最終パナソニックさあこの辺りのブレーキでしっかりついていきたいスリップに入りたい斎藤愛美さあそして3番手争い下野涼の背後に2つ目アンナが近いさあ抜いていいのはパナソニックコーナーからですさあそしてこの周回からレースがリスタートさあ皆様リスタート直後の TGR コーナー注目ですおいいよこれさあ斎藤愛美のマシンが伸びてるかいいさあ伸びてますねさあ斎藤愛美これはいけそうだぞさあパナソニック看板からです、えー、パナソニックのゲートから追い越しが可能になりますさあレースがリスタート表情カップ最終戦さあ TGR コーナーのブレーキングアウト側から斎藤愛美いくか斎藤愛美ブレーキでいったいったいったこれは斎藤だ斎藤ここでトップ浮上素晴らしい決めましたね一発ですごいねすさまじいブレーキングさあそ,しさあそしてその後方尾長美樹の背後には下野涼がついてますさあ下野涼もテールトゥーノーズさあただコカ・コーラ立ち上がりで今度、尾長美樹がアウト側からいくかグリーンファイト 100R サイドバイサイドのトップ2台さあそしてその後方、下野龍はどうするさあアドバンコーナーのブレーキングここはいかないかここはちょっと様子見ですさあ斎藤先頭尾長の背後には下野龍さあそして猪爪アンナもついていきたいここ4番, 4番手が猪爪アンナですねさあそして、えー、37号車ドライビングスルーペナルティーとなりましたさあダンロップコーナーのブレーキングダンロップコーナーのブレーキング尾長がちょっと顔を見せるがここはいけないさあ尾長美希、斎藤愛美を抜けずにいるさあそして3番手争いが近いですよ3番手、下野と猪爪がかなりテールトゥーノーズですいやーこれまだまだ全然わからないですね,からないですねさあただ、尾長美希はドラ,イビングスルードライビングスルーなのでまあですどうでしょうね、3週以内に入らないと、ねあのーね、ペナルティ消化になってしまうので、まあ、本人まだ、ね、本人まだ分からないか、多分でも出無線で出てる、無線は多分ないと思うので、うんまあ、どのタイミングでそれをしっかり見れるかですね、さあ、ホームセンで戻ってまいりました、さあ、カンナンバー37、ドライビングするペナルティの表示とともに、さあ、隊列が3周終了、4周目に入ります、さあ、現在先頭、斎藤愛美、さあ、トップが4台から5台の隊列になります。さあ斉藤愛美の背後、尾長美希、ただこれだけ近いと、もしかすると表示は見てないかもしれません、さあ TGR コーナーに向けてサイドバイサイド、イン側が斉藤、アウト側に、さあそのにさらにアウトに来たぞ、<笑>さあフォーワイドだ、フォーワイド TGR コーナー、アウト側から一気にいったのは、これは誰だ、下野か、さあ TGR コーナーのブレーキング、斉藤愛美はなんと4番手まで押してしまった、これはトップ5台、いつ、どこで順位が入れ替わっても分かりません。さあその後ろ5番手長い歩むまでがワンパックですねそしてちょっと離れて離れて奥田桃でしょうかさあ現在下野梨央がトップ下野と尾長の一騎打ちでしょうか下野梨央ホームストレートのスリップストリームから抜け出し一気にトップまで来ましたね行くんだねやっぱね,ますね,すね下野梨央いやなんかこう去年のイケイケをなんかまた彷彿とさせるようなはいかなり熱い走りをしている下野梨央ですねさあそれではダンロップコーナーにかけたブレーキング下野の背後には尾長美希さあそしてその後方さあ斎藤愛美が行くかさあダンロップコーナーフォーワイドさあブレーキングどうださあ斎藤愛美が3番手に出るか猪瀬アンナのインに入ったただここはサイドバイサイドさあサイドバイサイドも2台が行きます3番手争い斎藤ここは斎藤が行きますねさあ斎藤愛美がここは3番手に上がるように見えますさあそして長い歩がこれに乗じて4番手に浮上です長い歩猪爪アンナを抜いて4番手に浮上いやいいレース,いやいいレース誰も当たりません
さあそして下野利用逃がさんと下野利用逃がさんと大長美樹が行くさあそして斎藤歩美子ここはついてきたいさあ最終パンシェイクの立ち上がりちょっと下野利用がワイド気味に立ち上がりますがその背後大長美樹がテールにつきますただ大長美樹あまりテールにつきすぎるとボード見,、ま、見えないですかね,ねさあここはどうだ大長美樹まだ多分見てないでしょうさあ横に出たさあこの週で見れるか見れるかどうでしょうかさあメカニックが一生懸命ピットに戻ってこいという手の案内をしていますが尾長美紀届くのか TGR コーナーのブレーキング今度も3ワイドアウトから斎藤が行くかさあアウト側にいるのは斎藤愛美イン側に下野梨央斎藤愛美がこれで2番手浮上でしょうかさあ斎藤愛美が2番手浮上です先頭は下野梨央のままですね下野梨央斎藤愛美尾長美紀そして永井井爪という順番いやートップ5台が熱いですね、その後方、奥田、小松、里内と藤島、そして小木根といったところがトップ10になります、さあグリーンファイト、100R からアドバンコーナーのブレーキング、斎藤が下野にかなり近いですね、さあこの5台、誰が勝ってもおかしくない、さあ尾長美樹はどうでしょうか、今、これで 2, 週2回ストレート通ってますよね、さあ2回ストレートを取っている。さあ尾長美希さあダンロップコーナーのブレーキ2番手争いが近いぞ斎藤のインに尾長行くかここはいかないそして4番手争い長井のイン側にここもちょっと見せたけど、えー、2発目入らずってことですねさあそしてその後方小松の後ろにリナイトがかなり近くなってきてますねこの辺りの、えー、7番手争いも非常に熱いさあトップ4台が13から GR スープラに行きますいやートップ5台ですね失礼しました5台近いですねこれまた変わるんじゃないこれは変わりそうです毎週ストレートで順位が入れ替わりそうさあ最終パナソニックのかなり近いです斎藤愛美そしてその後ろ尾長美希も近い尾長美希現在3番手さあこの週は見れるか尾長美希ホーム制で戻ってまいりますさあこれはどうだ尾長美希がピットロードに足,足を進めるか入りましたかね尾長美希これでピットに入りましたなんとか見れたさあそしてトップ争いと2台サイドバイサイドだ斎藤愛美 VS 下野梨央さあ斎藤がインガーアウト側で前に出てますねただここから下野も伸びるでしょう一度前に出てもサイドスリップが効きますさあ TGR コーナーのブレーキングアウトに斎藤インに下野さあどうだその後方3番手争いもサイドバイサイド井の爪が3番手浮上さあ井の爪が長い抜いて3番手に上がりますさあそしてここはトップ2台に井の爪早く追いつきたいですね離れてスリップが効かない距離になってしまうともうこれ以上離れると、ね、もうきついですよねなのでここは何としてでも井の爪そして永井は前を追いかけたい斎藤のグリーンファイト 100R が速いですね非常に小回りさあそしてその前下野良井のインに飛び込んだアドバンコーナー止まれるかちょっとロックうまいさあこれで斎藤が先頭に出るかその後方3番手が来たぞさあ3番手が来たぞこれは3番手の井の爪か井の爪が2番手に浮上です井の爪が2番手浮上さらに斎藤歩美のインに顔を覗かせるダンロップコーナーのブレーキングインをブロックする斎藤アウトに振った井の爪ブレーキングはどうだここは斎藤が抑えました斎藤井の爪そして下野永井という順番さあ13コーナー井の爪いくか井の爪いきますね井の爪13サイドバイサイド斎藤とサイドバイサイドの13コーナーさあ立ち上がりはサイドバイサイドのまま GR スープラコーナーに向かってさらに下野も来る下野が来たさあ3台で並んだ下野ここで2台抜き下野2台抜きでここで一気にトップ浮上ただ4台が重なってますからねこれどう,どう説明しているか難しいですが、えー、現在トップは下野でサイドバイサイドに2つ目がアウト側からいきますこれは熱いさあホームストレートこのラインだと井の爪ですね井の爪、下野、永井、斎藤という順番ですさあただもう下野がアウト側に振りますさあまだまだスリップストリームが効きますよさあ6周終了失礼しました7周終了残り5周さあフォーワイドだフォーワイド一番アウト側に一番アウト側が斎藤斎藤のマシンが伸びるさあブレーキングの勝負アウト側から斎藤が行くのかさあさらにアウトに振った車両は誰でしょう井の爪ですねさあここで斎藤がトップ浮上おっとちょっと接触気味さあ長井と長井と井の爪がちょっとあ失礼しました長井と下野ですね
さあただこの争いをしている間に後ろ,後ろ奥田桃が追いついてきましたね5番手さあ奥田桃が前の4台よりも2秒早い周回で追いついておりますさあそして2番手争いがちょっとワイド気味井の爪杏奈と長井歩夢がコカ・コーラ立ち上がってちょっと外にはみ出しましたさあ奥田桃が追いついてきたさあめっちゃ面白いですもんね<笑>面白い面白いさあただですねこのバトルの隙に斎藤がちょっと一歩逃げましたさあこの距離が果たしてどうなるのかこう井の爪そして長井下野この3台がバトルをすればするほど斎藤が逃げてしまうさあここは一度仕切り直して前に追いつきたいこの4台ですねさあダンロップコーナーのブレーキングさあ奥田桃まで来ちゃいましたよこれさあ先頭の4台は2分3秒から4秒の周回その後方奥田桃2分1秒その後方の、えー、小松は2分2秒台で走っておりますさあ先頭の4台より後続の方がペースがいいあれだけバトルしてたらそうですよねまあそうなっちゃうね<笑>さあ斎藤が一歩抜きに出ました強いですね,いい,ねいやみんなちゃんと残しながらというかストレートで4台並べるんですね<笑>さあそんな中ですね最終パンソニックコーナーちょっと長井がはらんだところ下野がテールに食らいつきます3番手争い長井の背後下野龍がつきますそして奥田桃も来たぞさあ3番手争いの3台が熱そう斎藤愛美は一歩逃げてるがここに猪の爪が追いつきたいところ前日の練習でこの2台はずっとスリップの使い合いの練習をしていたそうですレースの練習をしていたという話さあそして下野龍が長い歩みに近いさあ TGR コーナーのブレーキング3番手争いはどうなるでしょうさあキーパー号下野龍いけるかインに飛び込むかここはいかないここはですねいかないですねやはり無理なバトルをして斎藤を逃がさないようにというところでしょうか早く追いつきたいさあ早く追いつきたいですねさあそんな中斎藤愛美が2分1秒219でファステストラップさあここはしっかりと前を離さずに前に逃げ,逃げられたくないですねさあただセクター1は猪の爪アンナがファステストさあこの辺り猪の爪頑張って追いつきたいところさあ現在レースは8周終了残り4周ですさあただ追いついてきてますね猪の爪アンナが少し斎藤に追いついてきてますその後方長い下野この辺りがちょっと等間隔になってきてはいますがまたバトルが始まれば一気に追いつくでしょうさあトップ5台そして6番手小松7番手里奈と8番手藤島9番手荻根10番手高野彩香先生10番手ですよすす、ね、すすさあ先生10番手に上がってきましたさあトップ5台はダンロップコーナーから第3セクターこの第3セクターでどれだけタイムを落とさないかといったところではあると思うんですけども斎藤の第3が早いんですよね,いいねさあ前の週も1人だけ、えー、ここは2、3秒早く走っていますさあここが離れたくないところただまだスリップ効きますからねこの週でしっかり離れずに行けば TGR コーナーでは猪爪はかなり近いところまで来れそうそしてラスト3周で勝負をかけられるのかなといったところに見えますさあ最終パンソニックの立ち上がり猪の爪が単独2番手になりつつあります3番手長井4番手下野5番手奥田さあホームステルで戻ってまいりましたレースはここで、えー、9周終了残り周回3周になりますさあ斎藤歩美の背後猪の爪が速い2分00秒693これは猪の爪がかなり速いさあ残り周回3周さあ TGR コーナーのブレーキング近くなってます近くなってますいいねいいですねラスト2周ぐらいでバトルに持ち込めそうですねさあもう1周この周回をしっかりしっかりミスなくいきたいそんな猪の爪アンナそして長井歩夢も表彰台は手にしたいさあそんな中ですね、えー、11番手争いがかなり激戦です、えー、織戸助川そしてヤンそして岡村といったこの 4, 4台のバトルで織戸真也が11番手浮上ですさあ TGR コーナーのブレーキングここは、えー、助川が織戸を抜きましたかねさあ助川織戸のこのバトルも激しいさあ11番手争いのこの4台さあ先頭集団がですね多分バトルまでもう1週間2週かかりますのでちょっとこの、えー、11番手争いに目,、えー、目を向けていきましょうさあグリーンファイト100あるコーナーを曲がりますさあその11番手争いにですねペナルティーを消化した尾長美樹が追いついてきましたさあ尾長美樹がこの11番手争いに一気に近づくさあグリーンファイト100あるからアドバンコーナーのブレーキングでさらに追いつきます
さあそして先頭集団は第3セクター斉藤愛美にここはもうちょい近づきたい猪の爪杏奈セクター2が斉藤が全体ベストですねここはどうでしょうほぼ同タイムで走ってるこの2台さあ猪の爪杏奈ここは頑張って追いつきたいところさあ戻ってくると残り2周ストレートはもう残り2回ですねさあこのスリップでなんとか追いつけるといいがどうでしょうかちょっと等間隔になるちょっと等間隔ですねさあただ斎藤愛美もしこのままチェックを受けると嬉しい嬉しい初優勝です、うん、さあ尾長美樹が GR スープラコーナーでヤン・デニスを抜きにかかりましたねさあこれで一つ順位を尾長美樹はあここは上がれなかったですかねさあヤン・デニスの後方さあオリドマーヤ失礼しました先頭の、えー、助川の後ろオリドマーヤ、尾、えー、長美樹、ヤンデニス、岡村、この5台が非常にバトルが面白いさあ先頭、先頭は今現在コカ・コーラコーナーです、先頭、斎藤愛美、その後ろ、猪爪アンナー、攻めてますね、攻めてます、攻めてるけども距離が詰まらない、さあ猪爪アンナー、どうでしょうか。セクター1はだいぶペースが速いんだけどスリップ使ってますからねセクター2が斎藤速いんですよねただ、ですねこの週をちょっと追いついてきましたよ、猪爪アンナセクター1でだいぶ差を詰めたままさあセクター2でグリーンファイト 100R がちょっとこの週速く見えましたねさあ猪爪が追いついてきたぞさあダンロップコーナーのブレーキングでかなりテールに食らいつけると次の週のストレートが非常に楽しみ、猪爪アンナダンロップのブレーキングはどうだセクター2のタイムはあちょっとセクター2はやはり斎藤が速いさあ戻ってきますさあそしてその後方6番手争い小松とリナイトが近いですねさあリナイト,リナイトがかなりテールトゥーノーズですツイトツさあ追突しそうなぐらいのテールトゥーノーズさあこの週のホームスウェットで勝負ができるのかさあ先頭集団は現在最終パナソニックに向かうこの距離だと仕掛けるのはかなり厳しそうおっとおっとどうしたどうした斎藤愛美斎藤愛美が斎藤愛美が最終パンソニックで単独で単独でスピンかただ戻りました戻りましたがこれでこれ,はこれはもったいないラスト1周さあ斎藤愛美これで3番手か4番手まで落ちてしまいましたね猪の爪アンナがこれでローせずしてトップ浮上そして2番手長屋 M 下野梨央が3番手そして斎藤愛美ここはラスト1周ファイナルラップ表彰台をかけていくしかないさあ TGR コーナーのブレーキング下野梨央のスイップからブレーキアウト側でいった斎藤愛美のブレーキング下野梨央抜いて3番手浮上さあまだ残り1周あるぞさあ斎藤愛美残り1周で前の長井もいけるのかさあこれで猪の爪が楽になりましたねさあ猪の爪が楽になりましたそして TGR コーナーのブレーキングで小松をリナイトが抜いて6番手浮上ですさあ斎藤愛美、ここは行きたいところただ行けそうですよ、うん、さあグリーンファイで 100R、ちっちゃく回りながら長井のテールに食らいつきますアドバンコーナーのブレーキングはどうだ、行くのか、行くのかここは行かない、ここは行かないさあそしてダンロップのブレーキですね。いやー今、あれだけのペースがあってもう、ね、もったいなかったですね,ね,ねさあ、ちょっと原因は分かりませんが、うん、さあまだ、ね、レース終わってませんさあダンロップコーナーのブレーキング先頭は猪爪アンナそしてその後方さあブレーキングインガーでブレーキを吸う長井歩夢さあアウト側から斎藤歩夢が行くのか斎藤歩夢が立ち上がりで並ぶか立ち上がりで並んだ並んだ並んだまま並んだままダンロップコーナー2つ目まだ並んでる。13コーナーに向けて長い歩が必死の攻防そして下野梨央も来た,た下野梨央がサイドバイサイド斎藤歩と下野梨央ここは斎藤か斎藤ですねさあ斎藤長井に仕掛けることができるのか残りコーナー2つ GR スープラコーナーを立ち上がりもうパナソニックでインに行くしかないですかね,そう行くしかないねさあ長井はインをブロックアウト側に振る斎藤その後ろ下野さあ2番手争いはどうなるダメだダメかなちょっときつそう<笑>さあ戻ってきました2022京女カップ第4戦2022年の最後のレース優勝嬉しい嬉しい猪の爪アンナですさあ戻ってまいりました12周のリスタートのレースを制して猪の爪アンナ優勝2番手斎藤愛美最後に来た斎藤愛美が最後に最後に長いを抜いて2番手を戻しましたがもったいなかったですね。あ,あ、そうなんだ
どうやって来たんだろうね<笑><笑>あそこからいやどうやって最終パナソニックから、はい、そうですねすごいねすごいですねシフトアップも含めてあのー、加速で来たんですねスリップストリームから使って<笑>そして最後の最後惜しくも100分の3秒差で抜かれてしまった永井がでも永井も表彰台初じゃないですかねか、はい、嬉しい、うん、表彰台3位表彰台が永井でしょうそして4番手が下野理央と序盤トップまで行きましたからねいやすごかった、はい、去年のレースを彷彿させる下野理央でしたがいい、えー、最終的には4番手とそして5番手には奥田桃。いやー奥田も頑張りましたね、うん、はい5番手というふうになっておりますそしてリナ伊藤が最後に小松を抜いて6番手に上がったとそして7番手小松ひろ子一番手藤島智子そして小木根9位シングルですシングル小木根9位そして10番手が高野彩香11番手が、えー、尾長美樹ということでポールポジションからだったのですがドライビングするペナルティーにより最後尾から11までは戻ってきたけどといったところですね非常に残念でしたそして12番手が助川千尋13番手、オリドン・マーヤそして14番手が岡村絵里そして15番手にヤン・デニス16番手、宮島カレンといったところの16台が完走の車両となりましたいやー、これはねえですね、まあいいレースでしたそうですね、面白いレースでしたね、さあ東條さん、あのいかがでしたか、まとめまして。止めるとあれかな、はいあのー長選手がねちょっと残念というか、はい、そうですね。うん、そういいるともっと面白かったです、ね。そうですね。いると多分この五台が六台になり、はい、はい、もっとこうファイブワイドぐらいいったかもしれないですね。<笑>あとあのね、うん、今日はね、予選からその斉藤選手が非常に良かったし、はい、そうですね。はい、はい、あのレースもアグレッシブで、うんうん。良かったですね。そうですね今,今までいないっていう言い方をしてるあでもね本当にそう思いますね今年の中でもベストレースだったですね,ですねなのでまあこれがね来年にうまくつながっていけるとそうですね,ねいいかななんていうふうに思いますがそして井ノ爪選手優勝ですかね井ノ爪選手優勝あラスですね我々の予想は外れました全然<笑>全然当たらない全然当たらないやっぱさあ、うん、あれだねなんかもらえないと<笑><笑>いや投稿すればいいだけです。投稿すればいいだけです。はい。さあといったところで2022年強女カップの、えー、第4戦最終戦の、えー、決勝レースが終わりました。チャンピオンは小永美希。小永美希。ら残念ながら今日のレースはちょっとペナルティにより後方に進んでしまったと。えー、井上アンナが、えー、今季初優勝。そして斉藤愛美も2表彰台。長井愛美さんが3表彰台となりました。では当社後ほどまたあの今度はですねプロクラスの決勝のい,いよいよねはいいよいよそちらの実況我々したいと思います、はい、とりあえずはいそれとまた後ほどお願いしますありがとうございます。